Kaya tanaw ang lahat. Wala nang violent reaction. Amen. Uh, maganda o itong ating uh, ginagawa na open house. Kaya nang mayroon din siyang disadvantages. Uh, Lalong-lalo na po doon sa mga ngayon lang na upo dahil hindi ninyo nasundan yun ang mga itinuro. Eh minsan, dumarating yung maraming tanaw. Eh kung ako ay babalik ulit sa pagpapaliwanag doon sa mga nakaraan na, eh napakahirap po. So, katulad ko ngayon, ang pinag-uusapan nun natin ay tipan ng Diyos. So, hindi ko pinag-uusapan dito yung kaligtasan. Dito kasi sa tipanan, ang pinag-uusapan dito is yung how God wants to relate with us. Amen? Ano yung gusto ng Diyos na pakitutungo sa atin? At ano naman yung ginusto ng tao na pakitutungo sa Diyos? So, doon lang huwag mo nagpo-focus. Although minsan na in-inject ko tayo na, eh kasi itong talata nito ginagamit patungkol sa nawawala ba yung kaligtasan? Eh actually, iniiwasan ko mo ng sagutin niya dahil malalayo tayo doon sa focus. So what I want is, let's remain in focus to what we are studying. Amen? At uh, si Pastor Anthony naman, eh, nakahanda yan na magpaliwanag sa inyo. Sabi ko sa kanya, Pastor, kung na magpaliwanag sa kanila at uh, alam ko naman kaya-kaya mo yan. Because honestly, I've been uh, reading uh, the, yung mga pinopost at saka yung mga yung mga preaching ni Pastor Anthony and I really admire this man of God with his understanding of the grace of God. Kaya nga sabi ko, praise God, meron na namang mahusay at magaling na magiging teacher ng grace of God. Amen. Kasi sa mga mga ito, may mga school tayo ngayon na medyo nagsasuffer ng konti dahil hindi ko nabupuntahan. At uh, hindi mo nang maiwasan na uh, they will always compare you with uh, the other teachers. Well, Pastor Paul is a very good teacher. Uh, Pastor Noel, hindi ko pa siya naririnig, but it's, he's also a very good teacher. Pero uh, titignan ko yung time niya kung kailan niya kayo mapupuntahan dito. And sad to say, may mga school akong pinuntahan na minsan naupo ako, nakinig ako, hindi na yung module ang itinuturo, gumagawa ng sariling module. Eh, ang sa amin, no, the reason we made module, make modules is para mayroong guide. So you can inject your own thoughts, pero huwag kang mawawala sa module. Yun ang yung kasunduan sa Grace Academy. So, uh, kanina ako, mayroon akong sinabi that uh, Gentiles were never under the law. Uh, gusto kong basahin ang isang article. Babasahin ko na lang ito uh, para hindi na akong mahirapan pa. Amen? Uh, I don't know if you know uh, Emmy Domingo. Uh, maganda ho ang kanya rin mga sinusulat at kasama ho natin siya. Ang sabi niya ay ganito, ang mga hintil ay hindi mamamayan ng Israel. Kaya hindi tayo kasama sa anumang reglamento ng batas na sumasaklaw lang sa Israel. Hindi tayo kasali sa kasunduan at ang mga pangakong kalakip nito. Marahil nagtatanong kayo, paano yung kay Abraham? Kung Diyos siya, hindi ako hindi Kaya pinakita ko sa inyo in the last portion of the study, paano ka naging konektado kay Abraham? So your connection to Abraham at saka yung claim mo sa lahat ng pinangako ng Diyos kay Abraham is your faith in Christ. So it's because of Christ. Amen? Hallelujah! Pero in reality, mga kapatid, talking about the law, we will never under the law. The law was given to uh, to the Jews only and not to the Gentiles. So, huwag po kong Pilipin na ikaw na hintil, hintil ka ay magpakaudyo. Dito confused yung iba. Kaya nga na, nagugulat ako, bakit yung mga yung mga seremonya ng Israel ay pinipilit ipasok sa church. May mga nagtuturo at gusto tayo pasunurin doon sa mga seremonyas na ginagawa ng Israel. Well, in fact, mga kapatid, hindi lang dahil hindi tayo under the law, but yun po ay shadow. Anino lang yun. Anin mo yung anino, eh, dito na yung realidad, di ba? Anin mo yung anino ng sasakyan, doon na 
nandiyan na yung totoong sasakyan. Amen. Eh yung anino, hindi mo na nga masasakyan yun eh. Anino lang yun, di ba? Ang kailangan ko yung real- realidad, which is Christ. So sabi niya rito, tayo ay walang pag-asa at walang Diyos. Ah, makikita natin yan, Ephesians 2, 11 and 12. Sabi niya, sabi ni Apostle Paul, Therefore, remember that formerly you are Gentiles, you who are Gentiles by birth, and called uncircumcised by those who call themselves the circumcision, that done in the body by the hands of man. Remember that at that time, he said, ito tayo, ito ang katatayuan nating mga intir. You were separate from Christ. One, sabi niya, excluded from the citizenship in Israel and foreigners to the covenants of promise without hope and without God in the world. So ano tatandaan natin dito? Hindi tayo kasali sa anumang bagay ah, na sumasaklaw sa natural at physical na hudyo. Jews are Jews by birth and Gentiles are Gentiles by birth. So klaro ba yun, mga kapatid? Amen. Amen. Praise God. So makikita po natin na tayo ay nagkaroon lamang ng pakikibahagi sa mga pangako ng tipan ng Diyos dahil yan sa ating Panginoong Jesus. Pababasa natin yan sa verse 13. Ano sabi niya? But now, so he's talking to the Ephesian believers, now in Christ Jesus. So that's the key there. In Christ Jesus, you Gentiles who once far away have been brought near by the blood of Christ. Amen. Amen. So ano ang naglapit sa atin para sa Diyos at para maangkin yung mga yung tipan ng Diyos at ang mga pangako ng Diyos? Yung kamatayan ni Kristo. The blood of Jesus. Pinag-aralan ninyo yan doon sa, doon sa power of the blood. Amen. So, maliwanag ko ang baral na kasulatan na we were never under the law. Kaya hindi yung tama rin yung statement na uh, we are not under the law. Tayo mga Gentiles. Because in reality, we will never under the law. Kailanman ay hindi tayo napailalim sa kautosan. Kaya tayo ay mula sa walang kautosan na tumanggap ng diyaya. Ang problema naman, ang ginagawa ng church, Wala tayo sa kautusan, pinipilit tayo isalin sa kautusan. Samantalang ang Hudyo na nasa ilalim ng kautusan, inalis nga sila ng Diyos sa kautusan. Hello? Para sila ay mabuhay sa biyaya. Yun namang wala sa kautusan, pinipilit ipaso ng iba sa kautusan. Can you see the confusion? Yes. Hallelujah. And that's the problem in the church today. Praise God. So, wag mo natin ipilit yung mga loss ng Diyo ah, sa ating mga kinitin. Because in the first place, pinalaya na tayo ng Panginoon Diyan. Amen? Amen? Praise God. Okay, let's continue here. Bago tayo uh, manangalian. Okay. So, we stop by saying na ang kautusan ang nagbibigay sa tao ng lakas upang magnasa na ihayag ang kasalanan nasa kanyang puso na. Amen? So it's just excite, arouses, and give strength to sin, mga kapatid. So, klaro-klaro, the law was never a solution against sin. Hindi pwedeng maging solusyon sa kasalanan ang batas. Pinalala na niya ang palala ng kalalagayan ng tao. Amen? Kaya nga sabi 2 Corinthians 3, 7 and 9, Now in the ministry of death, chiseled in letters on stones. So alam natin lahat, walang ibang sinulat sa bato kundi yung kautosan. Amen? And, and Paul called it the ministry of death. Hallelujah! And you will understand why Paul called it the ministry of death. Because in the latter part, it says in verse 9, he talks about the ministry of condemnation. So the reason the law kills because it condemns. Amen. Praise God. It condemns. So makikita natin, look at the meaning of condemn. Para mas magkaroon kayo ng thorough understanding. Sabi niya, to declare to be reprehensible, wrong, or evil, 
usually after weighing evidence and without reservation. Okay? Another, to pronounce guilty or convicted. Huh? Meaning you are sin sentenced, you are doomed. Number three, to adjudge unfit for use or consumption, like condemn an old apartment building. So look at the meaning of condemnation. Hello? So ibig sabihin, pag sinabi pa lang, ang tao ay under condemnation siya, o siya ay, ay napasa ilalim ng condemnation, ang tingin niya sa sarili niya, wala na siyang saisay. Amen? Wala na siyang silbi. Bakit? Nakakulang na siya. Wala na siyang pag-asa. Kaya yung taong condemn, mga kapatid, ha? imbis na umiwa sa kasalanan, nagpapakabunid na lang sa kasalanan. Bakit? Nausgaan naman na siya. At wala na siyang pag-asa. Para siyang building na nilagyan ng city engineer ng condemned building. Ibig sabihin, hindi na pithy, hindi na yan uh, 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 dapat gamitin, tirahan, nagaantay na lang yan ng pagwasak o pagsira. Ganyan ang kaisipan ng taong kondem. Hello? Amen. Bakit wala na siyang silbi, wala na siyang saysay. Kaya na every time na mayroong hindi magandang nangyayari, ang pakilamdam niya, ito na yung pagusga, ito na yung paghagol, ito na yung kaparosahan ng Diyos. Kaya para ma, ma, masolusyonan o ano, mais, ano ba sa Tagalog yun? Maibsan yung kanilang condemnation. Makikita mo, yung iba, yung mga wala sa Panginoon, ang ginagawa nila, nagpipinitin siya sa nila. Tinahihirapan na nila yung sarili nila. Kasi doon lumulugod yung pakiramdam nila na baka naman sa kanilang pagpapahirap na ito sa kanilang sarili, e maawa ang Diyos sa nila. O, sa mga Kristiyano naman, ang ginagawa nila, binubuhos nila yung sarili nila sa kung ano-anong servisyo at pagmi-ministeryo. Ha? Para makatulong din, kasi nakakatulong din yun sa kanila na maibsan yung feeling nila na yun, na being condemned or guilty, mga kapatid. Nakaka naman sa kanilang mga pagsasakripisyo, pagpapakasakit, sa dami ng ginagawang ministry, eh, eh, magbago yung pananaw ng Diyos sa kanila. Mga kapatid, isang paraan na ang makakapagbago sa paningin at pananaw ng Diyos sa iyo. At yan ay ang paniniwala mo sa ginawa ni Christ. Because in Christ, there is therefore now no, say no, no condemnation in Christ Jesus. Amen. Hallelujah. Yan po ang original na nakasulat dinagdaglan nila yung walk not after the flesh but after the spirit it was just added by other translators pero pag titignan mo lima hanggang anim na original for example ESB translation talagang period yun there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus bakit wala ng condemnation sa sino mang na kay Cristo it's because Jesus was already condemned for us siya na yung kinundem para sa atin. Amen. Kaya once na na kay Kristo ka, you are no longer under condemnation. Kaya ngayon babaeng dinala nila kay Jesus, yung mga law teachers, gusto nilang umayong si Jesus sa kanila. Kasi yun ang hinihingi ng batas. Husgahan yung babae. Ipataw ang kaparusahan. Pero anong sabi ni Jesus? Anong ginawa ni Jesus? ba diba, sumulat siya? Hello? Amen. Nakatandaan nyo, nasa templo sila. Yung templo, bato yun, mga kapatid. Amen. He reminded them of the Lord. So, sino ang hindi nakakasunod doon? Pagkatapos nyo magsulat, ano ginawa niya? Well, dalawang beses siyang sumulat, di ba? Ilang beses sinulat ang kautosan? Dalawang beses. Anong resulta? O, oh, sila rin ako doon yung mga tao, di ba? Sabi, sinong walang kasalanan, siya ang unang pumato. Mayroon ba walang may kasalanan doon? Everyone see. Kaya from the later, from the greatest to the least, nag-alisan sila. Pag, nung nawala na lahat, ano sabi ni Jesus sa babae? Is there anyone who condemns you? No one, Lord. Ano sabi ni Jesus? Neither do I condemn you. Go and sin no more. Mga kapatid, mahalaga yung sinabi yun ni Jesus. 
daki ang susi para wag kang ma mahulong doon sa sirkulo ng kasalanan. Yung paulit-ulit at pabalik-balik sa pareho kasalanan ay tanggapin mo ang regalo na walang kautusan, ay walang kahatulan. Amen. Because once a person receive the gift of no condemnation, it will empower him or her not to go back to sin. Amen. But the more na ginagamit mo ang kautusan sa tao para supilin ang kasalanan, lalo mo lang ini-excite ang kasalanan ng nasa kanya na. Because the law was never a solution to sin. Amen. Ang tanging ginagawa niya ang i-magnify ang kasalanan. Ipakita ang kasalanan ng nasa iyo na. Hello? Amen. Binibigyan ka ng lakas para yung kasalanan ng nasa iyo na ay magmanifest magawa mo. Pero hindi ka niya kayang tulungang supilin niyan. Bakit? Ang batas hindi ka kayang gawing banal niyan. Hindi ka kayang gawing matuwid niyan. Hallelujah! Salamit lang yan. Amen! Hallelujah! And worse, gagalain ka niyan sa cycle of condemnation. Ang condemnation, sa unang sirkulo sa buhay niya, pwedeng kaya mo yan. Pero ang condemnation, patindi ng patindi. Sumbat siya hanggang sa hindi ka na makatuloy. Kaya mayroong mga tao, tumatalong na lang sa dilde, binabanggang sa sakyan. <coughs> Bakit may mga pastor, nagpapakamatay? Hindi niya ba naitanong niyo, mga kapatid? It's because they have not received the gift of no condemnation. They have been condemned. Because I tell you, <coughs> Pero sa sabi, praise God, tuloy na natin. Amen. Hallelujah. Okay. So makikita ko natin, ito pang matindi. The law voids faith. Pinawawalan ng batas ng saysay ang karalang kalataya. Now which is, yun lang ang hinihingi ng Diyos. Yun lang ang gusto ng Diyos sa pakikitungo niya sa atin. Pinakita niya yan kay Abraham at mamaya maging sa new covenant. Amen. Tingnan nyo natin. Romans 4.14 For if they that are of the law are heirs, look, faith is made what? Boy, walang saysay, walang kwenta. And the promise is made of non-effect. Bakit? Kasi sa law, you don't need faith. Sa kautusan, hindi mo kailangan ng pananampalataya. Ang kailangan mo ron gawa. Hello? Amen. You don't have to faith because faith is your response to what God has already done. Amen. Amen. That's faith, mga kapatid. Hallelujah. Yung law, hindi mo kailangan ng faith. Dahil sa faith, ikaw ang gagawa para may matanggap ka. Nagkakaintindihan ang ba tayo? Amen. Now, tingnan natin Galatians 3.12. The law is not based on faith. Now, tingnan natin si Moses, the classic example. Hebrews 11:24 to 29. Watch. Hallelujah. Moses exploits in the hall of faith when the law was not yet given. So nung hindi pa binibigay ang kautosan, si Moses ang daming nagawang kamangha-mangha. He did a lot of exploits, mga kapatid, when the law was not yet given. Pinakita ito ng Hebrews 11:1. Ita niya, Hebrews 11, 25, and 26. He chose a hard life with God's people rather than an opportunistic soft life of sin with the oppressors. He valued suffering in the Messiah's camp far greater than Egyptian wealth because he was looking ahead, anticipating the pain. Amen? Amen? Pero mo, it's by faith. Ha? Ha? Nainiwan ni. Do you know that Moses was next in line to be the king of Egypt? Tanda niyo, kinari siya ang anak, di ba? Nung kapatid ng parawang. Amen? And he was groomed. Pero may kita mo, talagang si, si Moses nag-aral siya under the tutelage ng pinakamarunong, pinakamagagaling sa Egypt. Because he was being prepared to be the next king of Egypt, mga kapatid. Pero bakit kaya niwan yun? Sabi ng Hebrews, by faith. 
Mas nakita niya na mas matindi yung ganting palang kahanapin niya sa Panginoon kaysa yung inihahanda sa kanya ng sanglibutan o kaya ng ihinto ba ako batin. Amen? Praise God. Pangalawa na, na, na exploit niya. It was faith that made Moses, sabi dyan, live in Egypt without being afraid of the king's anger. As though he saw the invisible God, he refused to turn back. So, claro, it's by faith. How do you see what cannot be seen? By faith. Because faith of the, is the evidence of things not seen. Amen. Pangalawang exploit niya, Hebrews 11, 28, it was again faith that made him establish the fast over and order the blood to be sprinkled on the doors so that the angel of death would not kill the firstborn sons of the Israelites. It's another exploit, mga kapatid. Amen? Praise God. Another, he divided the Red Sea. Huh? It was faith that made the Israelites able to cross the Red Sea as if on dry land. When the Egyptians tried to do it, the water swallowed them up. Amen? Hello? Yes. Praise God. Grabe, di ba? Hallelujah. Pero ano po nangyari? When the law was given, his exploits stopped. The moment the law was given, you can no longer hear any exploits of Moses. Why? Because the law points faith. Alam niyo ba na it's only by faith that we can do exploits from the earth. Yes. Sabihin, mga kamangha, mga extraordinary work, mga kapatid. All our works, hallelujah, even your best work, hallelujah, is just ordinary. It's just nothing. But when you operate by faith, or when you operate in faith, you are operating in the supernatural. Oh Amen. Amen. The impossible becomes possible. Yes. Yung sa tingin mo, hindi mo kayang gawin, magkagawa ko pala. Amen. Dahil sa pananampalataya. Amen. Amen. Pero ang pamumuhay sa kautosan, mga kapatid, hallelujah, hanggang doon ka lang sa pinakamainam mo, but your best is not enough. In fact, the law will curse the best of us. Because the law is perfect. Amen? Praise God. So makikita ko natin, mga kapatid, the only people that angered Jesus were not sinners, but the religious leaders of His name. And I'll tell you the reason why. Amen? Ito si Jesus. Hindi siya kayo naman nagalit sa mga kasalanan. He was a friend of sinners. Kaya nga, hindi siya maintindihan ng mga pariseyo eh. Remember, he was invited by Simon, a Pharisee. You know that story? Amen? Inimitahan siya pagkatapos nung naandun na si Jesus eh, hindi naman siya pinapansin ni Simon. Kinakausap niya yung mga barkada niyang pariseyo. Nakatalikod siya kay Jesus. And then here comes a woman na ang tingin ng mga pariseyo yung masama, marumi. Hello? At anong ginawa ng babae nito? Ha? Umiyak siya. Kasi hindi siya naiyak dahil sa sitwasyon niya. Marami ang interpretation niya. O kaya siya naiyak dahil nakonsensya, nakonvict siya sa kanyang pagiging mga salata. Ang basa ko hindi. Kasi dapat ang kultura ng Diyo, pag ikaw inimbitahan, bisita ka, mayroong dapat nakalaan sa iyo na maguhugas ng iyong paa, mag-aasikaso sa iyo. Hindi ginawa yun ni Simon. Kaya nung makita ito ng babae, siya ang umangpan. Hello? Amen. Kasi mayroon na siyang narinig about Jesus. Amen. Ibig sabihin, mayroon na siyang pagkakilala. At mula sa pagkakilala niyo, nabubuo na ang kanyang paniniwala kay Yesus. Are you following, mga kapatid? Kaya nga nung mabalitaan niya na si Jesus ay naandun. Nabalitaan niya yun eh. Yung babae, hindi siya imitado. Pero pumunta siya ron. Para sa nino. Hindi para sa handa. Kundi para sa Jesus. Amen. At nung makita niya na yung Panginoon na karapat dapat na pag-alayan ng pinakamainang, pinakamagandang servisyo, hindi ginawa ng 
religious leader na ito, he was so touched na siyang gumampan. Na dahil wala naman doong tubig, luha niya ang ginamit niya para hugasan ang paan ng Panginoon. At dahil wala naman doong tuwal niya na pamunas sa paa, yung buhok niya, inilugay niya. Pero nung nilugay niya yung buhok niya, na iskandalo yung grupo ng mga parisiyo. Dahil ang, kult, ang, ang kultura noon, pag ang babae naglugay ng buhok, katulad na rin yan sa panahon natin na going topless, kaya sabi nila, bastos ito, nakakaya itong babae nito. Hello? Pero anong ginawa nila, itong babae? Yung buhok niya yun. Hindi niya sinisidus si Jesus. Amen. Kundi yung buhok niya, ginamit niya ang tuwan niya para punasan ang panang pangunan. At pagkatapos yung kanyang pamangunan, napakamahal. Napuhunan niya yun sa kanyang pangakit ng mga kliyente. Hello? Ginamit niya para sa Panginoong Yesus. Pagpapakita ng kanyang pagpapahalaga. Ha? Yung pinakasos ng kanyang income, kabuhayan, ibinigay niya sa Panginoong Yesus. Kaya ang mga taong totoong nakaunawa ng biyaya, mga kapatid, hindi lang ikapo ang kaya nilang ibigay. Buhay nila ang ibinigay nila para sa Panginoon. Amen. Kaya natin pa nga din ginawa niya. Now, anong aral doon? Ang sabi ni Jesus, binawian din ni Jesus si Simon. Pag tinignan mo, sabi niya, Simon, nung kinakausap din siya ni Jesus, hindi siya inarap ni Jesus, nakatalikod din si Jesus. Nakausap niya yung babae. Hello? Ang sabi ni Jesus, nakita mo ba ang babae nito? Tapos nagbigay siya, kung sino ang higit na magmamahal. You know the story? Oh, tituloy yan. Balik na tayo dito. Okay. Okay, so, para lang mo doon siya dinakakala. Ang tanong ni, ni Jesus kayo ito, may dalawang tao, may parehong pagkakautang. Sabi natin, yung isang utang, isang milyon. Yung isang utang, isang daan. Dahil pareho sila hindi makabayad, tinatawad sila ng kanilang pinagkakautang. Tanong ni Jesus, sino ang higit na mga Sagot ni Simon, yun ang mas malaki ang pagkakautang. Yung may utang ng isang milyon. Sagot ni Jesus, tama kaya dyan, Simon. Pero nakita mong babae nito. Noong ako'y dumating, sabi niya, ni hindi mo ako kinansa. Ni wala kang... Alam niya. Amen. Pero itong babae nito, mula nang dumating siya. Wala siyang tigil sa kanya at pagpunas na ato. Ha? Kaya ang tinatawad ng malaking kasalanan ay siya ang higit na magmama. Kay Jesus ang galing niya. He who is forgiven much, love much. Kaya yung mga religyoso, they love later. Kaya maliit yung pagmamahal ni Simon kay Jesus. Hindi niya ganong tinalaga. Bakit? Kasi ang feeling ng mga paresiyo, sila yung mga spiritually elite. Sila lang yung mga kalugod-lugod sa Diyos. Sila lang yung mga nakakasunod ha, sa kautosan ng Diyos. Kaya nung si Jesus dumating, binulagat niya itong mga paresiyo. Amen. Pinakita niya ang kanilang kahipokritohan. Kaya huwag tayong magtataka na pag nagbasa tayo ng Bible, talagang sukang-suka si Jesus sa mga parisiyo. Sa mga taong nagmamalaki na tila magang kaya nilang maging matuwid at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos sa kanilang sariling mga gawa. Kaya makikita ko natin, bakit siya nagagalit? Because the two teachers were not being honest with themselves or others. In what way, mga kapatid? Ha? Look here. First, they watered down the law and then painted an illusion of success under the law. Iyan ang ginawa ng mga kapatid. Pinalabnaw nila ang kautosan para palabasin sa mga tao na kami ay nakakasunod sa kautosan. 
Eh, sumantalang, wala talagang nakasunod sa kautosan. Kaya nung si Jesus dumating, ano ginawa niya? Dinala niya ang kautosan sa pinakamataas nitong kalalagayan. Sabi niya, ang pakikyapin ay hindi lamang sa ako. Yung ikaw ay tumingin sa babae ng may pagnanasa, nakiyapin ka na sa iyong puso. Amen. And they were all guilty of that. Walang, walang hindi bagsak doon, mga kapatid, sa mga parisigyo. Hello? Pati yung pagpatay, hindi lang yung akto na ikaw ay nakapatay. Yung ikaw ay magganit, mamuhi sa iyong kapwa. Sabi ni Jesus, pagpatay na rin. So he brought the law to its pristine standard to show this Ha? people, these Pharisees, these spiritually elite kuno, hello, na they themselves ay hindi nakakasunod sa autosan. Amen? Hallelujah! Pakalawa, they condemn sinners and publicize themselves as the spiritually elite. Sila ang magagaling mag, magturo sa mga tao na yan ang makasalanan niya, hindi ka rapat dapat siya, ganito yan, ganyan niya. Pero sila mismo, mga kapatid, ha, ay gumagawa ng pareho kasalanan. Amen? Marami yung mga mabibigat, maanghang na salita na binitawan ng Panginoong Yesus sa mga parisino. And you may be thinking, why? Bakit? I believe, ito akin lang ito, opinion ko lang. Hallelujah! Jesus was doing that. It's like Jesus was shaking them. Hallelujah! para magising sila sa kanilang sarili at sa katotohanan na huwag niyo lukuhin ang sarili niyo. Ha? Dinadaya niyo lang ang sarili niyo. Sa totoo lang, hindi kayo talaga nakakasunod sa nire-require ng Diyos. Amen? Amen. Pero talagang wala eh. Aharden ang puso ng mga parisay. Amen? Praise God. Are you following? Amen. Kaya makikita ko natin, the, the law only breeds two things. Dalawa lang ang pupuntahan. One, defeat if you're honest and hypocrisy if you're not. Amen. Kung magiging honest ka sa sarili mo, aaminin mo, hindi mo kaya. Ngayon, kung hindi mo naman aaminin, magiging hypocrite ka. Palalabasin mo na kunyari na susunod mo. Amen. Yan lang mo ang resulta ng kautusan, mga kapatid. Hallelujah. Now, in 1 Timothy 1, 7-9, sabi niya, they want to be teachers of the law. Although they don't understand what they are saying, or what, or what they are insisting on. So, ano sabi ni Pablo? Yun daw mga gusto maging tagapagturo ng kautosan, ay hindi nila naintindihan kung anong sinasabi nila at kung ano yung ipinipilit nila ipagawa sa tao. Now, we know that the law is good. Sabihin natin, the law is good. The law is good. Provided. One uses it legitimately or correctly. So there is a right usage of the law. Amen. So kailan nagagamit ng tama ang kautusan? Sabi niya, we know that the law is not meant for a righteous person. So meaning the law is not for believers. The law is not for Christians. Amen po ba mga kapatid? Amen. Whether nandun ka sa nawawala ang kaligtasan o hindi nawawala ang kaligtasan, you're still a Christian. Amen. 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 Hallelujah. But the point is, kasi yun lang na may iba, hindi nila, hindi pa nila matanggap na righteous na sila. Pero kung ikaw naniwala ka kay Kristo, ligtas ka at walang makakaalis niyang kaligtasan na yan. Amen. In the first place, hindi ikaw may gawa yan. Who can undo that? Who can undo what God has done? Tell me. That's why Paul called it so great salvation. It is so great salvation. And it's not eternal security. It's eternal salvation and eternal redemption. You go with the right word na ginamit ng Bible. Amen? So, marami tao natin dyan. So, pagka ikaw, kristyano ka na. Whether nasa mixture ka o nasa pure grace ka, kristyan ka. Hallelujah! If the law is not meant for you, Paul was very clear on this. 
Once na ikaw, believer ka na, the law is not meant for you. Why? Because the law is for the lawless and rebellious, for the ungodly and sinful, for the unholy and irreverent, for those who kill their fathers and mothers for murderers. Do you belong to this kind of people? Wow. <laughs> ituro at ipasunod ang kautosan sa mga kristyano. <laughs> you see how confused many? Ha? Dano ka confused ang marami, mga kapatid? So, the law has only one intended audience. And who are they? The unbelievers. Amen. Use the law to the max. Hallelujah. Para makita ng mga wala pa kay Kristo na Jesus. Amen. 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 I was in San Jose, Nueva Ecija. Invite ko sa isang church na wala ako. Pagpatik pang dilim ng church. Ay, yung pastor, ang dilim din na buka. <laughs> no, ako'y nagturo, ilan lang yung taong dumalim. Hindi ko kasama si Mrs. Noor. Nakita nila kami noor. Bago kami punta ng Dagupan. Pagpunta ko doon, nagturo ako ngayon kung ano ministry ng ilo. Hindi ko napansin, nung pumasok pala ako doon sa church, nakalagay doon sa pintuan ng Ten Commandments. <laughs> Alam mo nung itinuturo ko ito, biglang tumakbo yung pastor, nagulat ako. Akala ko, anong nangyari? Tumakbo. Umiyan niyo, tumakbo. Pagpunta nung dalanan, di, tinanggal. At sabi niyo, ito pa nalang dahilan. Kaya hindi naman akong iglesia dito. Wala nila sabihin ko, naiintindihan mo rin. Awang-awa ako po talaga doon sa pastor, mga pati. Sa awa ako talagang pinagpala ako eh. Praise God. Kasi si mga pati, gano'n is kinong dito. It won't help your ministry. It won't help your life. It's not. Hallelujah. Trying to obey the law. Amen? Huwag tayong maging modern day Pharisees, mga kapatid. Ha? Na marami tayong ipinagagawa sa mga tao natin na sabi ni Jesus sa mga Pharisee, ang dami ng pinag-uutos na ipagawa sa mga tao, pero kayo, kahit isang daliri, ayaw niyong pumasang. Ayaw niyong makibahagi. That's modern day Pharisees, mga kapatid. At nagkalat sila sa Pilipinas. <laughs> Now, Romans 3, 19. Now we know that everything in the law uh, applies to those who live under the law. You are not under the law. Amen. Hallelujah. In order, look at this, to stop all, say all, all, all human excuses and bring the whole world under God's judgment. For no one, say no one, is put right in God's sight by doing what the law requires. What the law does is to make us know that we have sin. Amen. I may want to just end and see this day to my next time. God, my brother. And they feel so holy and righteous when they're teaching that. Now, the law still exists and has a purpose today. But it's not designed for Christians as a tool or guide for daily living. So understanding the law's purpose in the world today will keep us from the end of error of antinomianism or law haters. So, ako mismo, as a grace preacher, I am not antinomian. I am not law hater. Amen? I am for the law. But for its right usage. Gamitin ang batas sa tamang kaparangan. Huwag itong gamitin sa iglesia. Amen? Understanding the law has no place in the life of a believer. And it will keep us from the error of legalism. 
Amen. So once na naintindihan mo ang tunay na purpose ng kautosan, hindi ko rin yan gagamitin sa buhay ng mga pananang kalataya dahil ang karisulta niyan magiging legalist. So I will close on this. So is the Old Testament or the law, hallelujah, our moral guide? Who wants to answer? Yung iba, naninig ba? Okay, Colossians 2. If you have died with Christ, question, have you died with Christ? Amen. Hindi, yung iba, they're still killing themselves. Amen. Okay, see, teaching yan sa church. Hello? Amen. You have to die daily. How can you ever enjoy your life if you are dying daily? ever enjoy your life if you are dying daily. So if you have died with Christ from the elements of the world, ano sabi ni Paul? Why, as if alive in the world, do you subject yourselves to ordinances? That's part of the law. Do not handle, do not taste, do not touch. All this refer to things which become useless once they are used. They are only human rules and teachings. Huh? Of course, such rules appear to be based on wisdom. In their force, worship of angels and false humility and severe treatment of the body. But they have no real value in controlling physical passions. Amen? So principles, standards, and rules, no matter how Christian they are, are poor substitute for a life that is led by the Spirit. Mga we have a better guide today. We have a better teacher. Amen. Amen. We have a better companion today. Yung bato, walang pakiramdam yun. Malamig. Kaya kita mo si Simon, malamig ang pagmamahal niya kay Jesus. Kasi under the Lord. Amen. Pero ang Holy Spirit is the best guide the best tutor, the best companion. Amen? Praise God. Hallelujah. So you might say, I know, living by rules doesn't save me. But now that I am saved, I need rules to guide me. This is another reasoning of some. Now, let Paul answer that. Galatians 3, 2, 2 to 3. Let me put this question to you. How did your new life begin? Was it by working your heads off to please God? So, tinatanong niya sila. Praise God. Or was it by responding to God's message to you? Are you going to continue this craziness? So, para kay Pablo, isang kabaliwan. Hello? To begin with, sabi niya, paano ka tumanggap ng bagong buhay? Is it because of your work? Is it because by following some rules and regulations? Or is it because of your faith in the message that you receive? So, sabi niya, di ba? So, for only crazy people would think they could complete by their own efforts what was begun by God. If you would, I like this, if you weren't smart enough or strong enough to begin it, how do you suppose you could perfect it? That's really craziness, mga kapatid. Amen? So, sabi niya, Kung hindi ka na palakas at hindi ka na smart na pasimulan yung bagong buhay na ito, sino ka para isipin mo na kaya mong isustain yan o kaya mong i-perfect yan? Mga kapatid, nagsimula ka sa biyaya, pagpatuloy ka sa biyaya, pagpapis ka sa biyaya, at walang ibang maluluwag hati, walang ibang kapaparangalan, kundi ang ating Panginoon Jesus lamang. Amen. Hallelujah. Praise God. So mga minamahal ko ko ba din, the law was never the plan of God for you. He never planned for you to perform, to exert effort, yung mahirapan ka. Hello? Ha? Na ibinibigay mo na yung the best mo, na hukundan ka pa, na susumpa ka pa. That's not the life that He has planned. Amen? So, after lunch, we're going to talk about the new covenant. At so, ang nakakagandang plano ni Lord para 
that's how you are. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, I'm going to let you start doing one now.